എല്ലാം സൗഖ്യം ഇന്ത്യാവിലും അമേരിക്കാവിലും അടുത്ത ആണ്ട് തേർതൽ നടക്കവിരിക്കും നിലയിൽ മോഡി മേൽക്കൊള്ളും അമേരിക്ക വിജയം മോഡിയെ കാട്ടിലും അമേരിക്ക അതിപർക്ക് മുഖ്യത്വം വായിന്തത് കാരണം അമേരിക്ക വാൾ ഇന്ത്യ വാക്കാളർഹൾ അമേരിക്ക വിടമിരുന്ന് പ്രിഡേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എം ക്യു സി ഗാഡിയൻ വഹൈ ഡ്രോൺകളെ കൊൾമുതൽ ചെയ്യ ഇന്ത്യ ഒപ്പന്തം പോലും എന്നു കൂറപ്പെടുകിറത് അമേരിക്ക നാടാളുമന്ത്ര കൂട്ടുകൂട്ടത്തിൽ ഓർ ഇന്ത്യ പ്രദമർ ഇരണ്ട് മുറേ ഉറൈ നിഹൽത്തുവത് ഇതുവേ മുതൻ മുറയാകും മോഡിക്ക് എതിരാക ചില അമേരിക്ക ഉരിമേ കുടുക്കൾ പോരാട്ടം നടത്ത തിട്ടമിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ എതിർവരൈ ശക്തികൾക്ക് പിന്നെ ഈർപ്പത് സർവദേശ കിഴട്ട് ക്രിമിനലാണ് ജോർജ് സോറസ് എന്നതേ നാം മറന്നുവിടക്കൂടാതെ തന്ത്രത്തുകാഗെ യാനികൾ വേട്ടയാടപ്പെടുവതർക്ക് എതിരാക ഒരുപോദം കുരൽ കൊടുത്തുരാത സേവ് എലിഫൻസ് ഇയക്കം കോയിൽകളിൽ യാനേ തുൻപുറുത്തപ്പെടുവതാക കൂരി പോരാട്ടം നടത്തിയത് അവർഗളുടെ ഉള്ളോക്കം ഹിന്ദു കോയിൽകളിൽ നടമുറകളിൽ മൂക്കൈ നുളൈപ്പത് ചീനാവുടൻ പാകിസ്ഥാൻ നെരുങ്ങും നിലയിൽ അമേരിക്കാവുടൻ ഇന്ത്യ നെരുങ്ങുവതെ മോഡിയൻ പയണം ഉറുതിപ്പെടുത്തും കോളഹാലാസ് ടിവി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇത് വായ്മയിൻ എക്കാളം വണക്കം നണ്ടർഗളെ പ്രദമർ മോഡി ഇന്ന് കാലൈ അമേരിക്ക കളമിനാർ ഇന്ത്യാവിലും അമേരിക്കാവിലും അടുത്ത ആണ്ട് തേർതൽ നടക്കവിരിക്കും നിലയിൽ മോഡി മേൽക്കൊള്ളും അമേരിക്ക വിജയം മോഡിയെ കാട്ടിലും അമേരിക്ക അതിപർക്ക് മുഖ്യത്വം വായിന്തത് കാരണം അമേരിക്ക വാൾ ഇന്ത്യ വാക്കാളർഹൾ ഡൽഹിയിലിരുന്ന് തനി വിമാനം മൂലം ന്യൂയോർക്ക് ചെല്ലും മോഡി ജൂൺ ഇരുപത് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അമേരിക്കാവിൽ സുറ്റുപയണം മേൽക്കൊള്ളുകിറാർ ജൂൺ ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി ഐന്ത് തേതികളിൽ എഗിപ്ത് ചെല്ലുകിറാർ ജോ ബൈഡൻ അമേരിക്ക ജനാധിപതിയാക പദവിയേറ്റ പിന്നർ അവരുടെ അഴിപ്പിൻ പേരിൽ അരസുമുറി പയണം മേൽക്കൊള്ളും മൂന്നാമത് ഉലക തലവർ മോഡി ഇതർക്കു മുൻ ഫ്രാൻസ് അതിപർ ഇമാനുവേൽ മെക്രാൻ തെൻകൊറിയ അതിപർ യൂൺ സുക് ഇയോർ ആഹിയോർ ജോബിഡൻ അഴിപ്പിൻ പേരിൽ അമേരിക്ക വന്നുള്ളന ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ന്യൂയോർക്ക് നഗരിൽ ഉള്ള ഐനാ തലമയകം ചെല്ലും മോഡി അങ്ങ് നടവരും സർവദേശ യോഗാ ദിന കൊണ്ടാട്ടത്തുക്ക് തലമേതാങ്കി സിറപ്പിക്കാർ ഇന്ത നിഹൽച്ചിയിൽ പ്രബല ഹാലിവുഡ് നടികയും പാടകയുമാണ് മേരി മിൽബൺ പങ്കേറ്റു പാടുകിറാർ ഇവർ എഴുപത്തി നാലാമത് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ദിന കൊണ്ടാട്ടത്തിൽ കലന്തുകൊണ്ട് ദേശീയ ഗീതം പാടി അസത്യവർ എന്നത് കുറിപ്പിടത്തക്കത് പ്രതമരിന് അമേരിക്ക പയണം കുറിത്ത് മേരി മിൽബൺ ആറ്റിയ ഉറൈ തർപ്പോദു വീഡിയോവാക വെളിവന്തിരുക്കിറത് അതിൽ അവർ എന്ന കൂറിയിരുക്കിറാർ എന്നതെ പാർക്കലാം പ്രദമർ മോഡി അമേരിക്ക വരുവത് കുറിത്ത് പെരും എതിർവാർപ്പും പരമറപ്പും നിലവുകിറത് ഉലഹിൻ മികപ്പെരിയ ജനനായക നാടുകളാകും ഉലഹിൻ മിക മുഖ്യ ഉറവാകവും അമൈന്തുള്ള അമേരിക്ക ഇന്ത്യ ഉറവൈ കൊണ്ടാടുവതാക മോഡിയിൻ വരുകൈ അമയും ന്യൂയോർക്ക് നഗരിൽ ഐനാ തലമേഹത്തിൽ നടമരും മുതൽ നിഹൽച്ചിയിൽ പ്രദമർ മോഡിയെ വരവേർക്ക് ഐനാവിൻ എഴുപത്തി ഏഴാമത് പൊതുചഭൈ തലവരും ഹംഗേരി നാട്ടു രാജതന്ത്രിയുമാണ് കസാബ കൊറാസി മറ്റും ഐനാവുക്കാണ് ഇന്ത്യ തൂതർ രുചിത്ര കാംബോജ് ന്യൂയോർക്ക് നഹരി നൂറ്റി പത്താമത് മേയറാണ് എറിക് ആഡംസ് ആകിയോരുടൻ നാനും ഇണയ കാത്തിരിക്കേൻ എന്ന് മേരി മിൽബൺ കുറിപ്പിട്ടിരിക്കാർ Now this alliance is at its strongest and that is much credit to Prime Minister Modi I look forward to welcoming the Prime Minister to the United States next week and I look forward to performing during the state arrival week planned. May God bless you my beloved family in India. God bless the Indian American community and communities across the world. 22ஆம் தேதி நியூயார்க்கில் இருந்து அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டன் செல்லும் மோடிக்கு வெள்ளை மாளிகையில் அணிவகுப்பு மரியாதையுடன் கூடிய சம்பிரதாயபூர்வ வரவேற்பு அளிக்கப்படுகிறது. அதை தொடர்ந்து ஜனாதிபதி ஜோ பைடனுடன் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார் பிரதமர் மோடி. இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது இருதரப்பு உறவினை புதிய உச்சத்துக்கு எடுத்துச் செல்லுதல் இராணுவ ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துதல் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களில் ஒத்துழைத்தல் எரிசக்தி காலநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் கலந்து பேசுவார்கள் அப்போது சர்வதேச கிரிமினலான ஜார்ஜ் சோரஸை கட்டுப்படுத்தி வைக்குமாறு பைடனிடம் மோடி கேட்டுக்கொள்வார் என்று சில நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர் சீனாவிடமிருந்து சாய் ஹாங் போர் 
விங் லூங் டூ ஆகிய ட்ரோன்களை பாகிஸ்தான் கொள்முதல் செய்து வரும் நிலையில் அமெரிக்காவிடமிருந்து பிரிடேட்டர் அல்லது எம் கியூ சி கார்டியன் வகை ட்ரோன்களை கொள்முதல் செய்ய இந்தியா ஒப்பந்தம் போடும் என்று கூறப்படுகிறது விண்ணிலிருந்து தரை இலக்குகளை துல்லியமாக தாக்குவதற்கான ஏவுகணைகளையும் நீண்ட தொலைவு இலக்குகளை துல்லியமாக தாக்குவதற்கான ஸ்மார்ட் பாம்புகளையும் இந்த வகை ட்ரோன்கள் கொண்டிருக்கும் இவற்றை மூன்று பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு வாங்க இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் கசிந்துள்ளன மொத்தம் முப்பது ட்ரோன்கள் வாங்கப்படலாம் இவற்றில் பதினான்கு ட்ரோன்கள் கடற்படைக்கும் தலா எட்டு இராணுவத்துக்கும் இந்திய விமானப்படைக்கும் பயன்படுத்தப்படும் ட்ரோன்கள் தவிர தேஜஸ் மார்க் டூ போர் விமானங்களுக்கான டர்போ ஃபேன் இயந்திரங்களை இந்தியாவிலேயே தயாரிக்க அமெரிக்காவின் ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் கம்பெனிக்கும் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்துக்கும் இடையே மோடி முன்னிலையில் ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது அன்றைய தினமே அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றுகிறார் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கீழ் சபையில் அதாவது பிரதிநிதிகள் சபையில் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது சபாநாயகர் கெவின் ஓவன் மெக்கார்த்தி அதே போல மேல் சபை அதாவது செனட்டின் ஜனநாயக கட்சி தலைவர் சுக் ஷூமர் ஆகியோரின் அழைப்பினை ஏற்று பிரதமர் மோடி உரை நிகழ்த்துகிறார் அப்போது இரு நாட்டு உறவின் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறுத்துவார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் மோடி இப்போது இரண்டாவது முறை அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் ஓர் இந்திய பிரதமர் இரண்டு முறை உரை நிகழ்த்துவது இதுவே முதன்முறையாகும் அமெரிக்கா தனது மிக நெருங்கிய நட்பு நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த கௌரவத்தை வழங்கி வருகிறது பிரதமர் மோடியை கௌரவிக்கும் விதமாக அன்றைய தினம் அதிபர் ஜோ பைடனும் அவரது மனைவி ஜில் பைடனும் இரவு விருந்தளிக்க உள்ளனர் ஜூன் இருபத்தி மூணாம் தேதி அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி கமலா ஹாரிஸ் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் ஆகியோர் இணைந்து பிரதமர் மோடிக்கு மதிய விருந்து தருகின்றனர் அப்போது பல்வேறு நிறுவனங்களின் தலைமை செயல் அதிகாரிகளையும் அமெரிக்க முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களின் தலைவர்களையும் சந்தித்து பேசுகிறார் மோடி இந்தியாவில் தொழில் தொடங்கவும் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களில் முதலீடுகள் செய்யவும் அவர்களுக்கு மோடி அழைப்பு விடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மோடியின் வருகை பற்றி கருத்து கூறியுள்ள அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் உலகின் மிக பழமையான மற்றும் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடுகளுக்கு இடையிலான தனித்துவமான தொடர்பை வரையறுப்பது பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கான ஒத்துழைப்பை உறுதிப்படுத்துவது ஆகியவற்றை பைடன் நிர்வாகம் மோடியிடம் எதிர்பார்க்கிறது என்று கூறியிருக்கிறார் கடந்த ஆண்டு இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான வர்த்தகம் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு பில்லியன் டாலர்களை எட்டியது இது அமெரிக்காவை இந்தியாவில் மிகப்பெரிய வர்த்தக பங்காளியாக மாற்றியது இந்தியாவில் ஐம்பத்தி நான்கு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் அளவுக்கு அமெரிக்க நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்துள்ளன அதே போல் அமெரிக்காவில் நாற்பது பில்லியன் டாலர்களுக்கு மேல் இந்திய நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்துள்ளன கலிபோர்னியாவிலிருந்து ஜார்ஜியா வரை நாலு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகி உள்ளன என்றும் ஆண்டனி பிளிங்கன் தெரிவித்தார் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் மோடி ஆற்றும் உரையை கேட்க நாங்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறோம் இது மிக முக்கியமானது என்று அமெரிக்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ஷீலா ஜாக்சன் லீ கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார் பிரதமர் மோடியின் அமெரிக்க பயணம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை இன்னமும் சிலர் சரியாக உணரவில்லை சீனாவுக்கு நிகராக தொழில்துறை உற்பத்தி திறன் கொண்ட நாடாக இந்தியா உள்ளது குறிப்பாக உலக வர்த்தக நிறுவனத்தின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படும் இந்தியா போன்ற கூட்டாளியின் நட்பு தான் இன்றைக்கு அமெரிக்காவுக்கு தேவை என்று ஜார்ஜியாவை சேர்ந்த அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபை உறுப்பினர் ரிச்சர்ட் மெக்கார்மின் கூறியிருக்கிறார் இந்நிலையில் சிகாகோவில் உள்ள சோல்ஜர் ஃபீல்டு எனும் புட்பால் ஸ்டேடியத்தில் மோடிக்கு பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு நிகழ்ச்சியை நடத்த அமெரிக்க வாழ் இந்திய சமூகம் திட்டமிட்டிருந்தது ஆனால் மோடியின் நெருக்கடியான நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு மத்தியில் அதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போய்விட்டது இது அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்களுக்கு ஏமாற்றம் தந்திருக்கிறது இருப்பினும் இருபத்தி மூணாம் தேதி வாஷிங்டனில் இருந்து கிளம்புவதற்கு முன்பாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆயிரம் அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்களை வாஷிங்டன் ரொனால் ரீகன் கட்டடத்தில் வைத்து சந்தித்து பேசுகிறார் மோடி இதனால் அவர் வாஷிங்டனில் இருந்து எகிப்து கிளம்புவது சில மணி நேரம் தாமதமாகும் இந்த நிகழ்ச்சியிலும் ஹாலிவுட் நடிகையும் பாடகியுமான மேரி மில்பர்ட் கலந்து கொண்டு பாடுகிறார் இந்த தகவலை அமெரிக்க வாழ் இந்திய சமூக அறக்கட்டளை தலைவர் டாக்டர் பரத் பராய் தெரிவித்திருக்கிறார் 
முன்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நியூயார்க் மேடிசன் சதுக்கத்திலும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஹூஸ்டன் நகரிலும் மோடிக்கு பெரும் வரவேற்பை அமெரிக்க வாழ் இந்திய சமூகம் வழங்கியது ஹூஸ்டனில் பேசுகிற போது எல்லாம் சௌக்கியம் என்று தமிழில் மோடி பேசியது பலருக்கு நினைவு இருக்கும் அதே நேரம் எதிர்மறையான சில நிகழ்வுகளும் தற்போது அரங்கேற உள்ளன மோடிக்கு எதிராக சில அமெரிக்க உரிமை குழுக்கள் போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளன இந்தியன் அமெரிக்கன் முஸ்லிம் கவுன்சில் பீஸ் ஆக்ஷன் பீஸ் ஃபார் பீஸ் போன்ற அமைப்புகள் ஜூன் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வெள்ளை மாளிகை அருகே ஒன்று கூட உள்ளதாக ராய்டர்ஸ் செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது அன்றுதான் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடனும் மோடியும் சந்தித்து உரையாடுகின்றனர் மோடியை பற்றிய சர்ச்சைக்குரிய பிபிசி ஆவண படத்தை ஆம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் மற்றும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் ஆகியன வாஷிங்டனில் திரையிட ஏற்பாடு செய்துள்ளன மோடியை வரவேற்கவில்லை மற்றும் ஹிந்து மேலாதிக்கத்திலிருந்து இந்தியாவை காப்பாற்றுங்கள் போன்ற தலைப்புகளுடன் பதாகைகளை போராட்ட குழுக்கள் உருவாக்கி உள்ளன நியூயார்க்கில் ஹவுடே டெமோக்ரசி என்கிற தலைப்பில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகத்தில் ஆசிய பிரிவின் இயக்குனர் எலைன் பியர்சன் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் அந்த கடிதத்தில் இந்தியாவில் மனித உரிமைகள் பற்றிய கவலைகளை பகிரங்கமாகவும் தனிப்பட்ட முறையிலும் மோடியிடம் எடுத்துரைக்குமாறு வற்புறுத்தி இருக்கிறார் இந்த எதிர்மறை சக்திகளுக்கு பின்னே இருப்பது சர்வதேச கிழட்டு கிரிமினலான ஜார்ஜ் சோரஸ் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது தன் சொந்த நாடான ஹங்கேரியிலேயே நுழைவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கும் சர்வதேச குற்றவாளிதான் ஜார்ஜ் சோரஸ் அமெரிக்காவுக்கு மோடி செல்லும் ஒவ்வொரு முறையும் அவரது தூண்டுதலின் பேரில் கிறிஸ்தவ மிஷனரி பின்னணி கொண்ட அமைப்பினர் ஏழு பேர் சேர்ந்து மோடிக்கு எதிராக கொடிபிடிப்பார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடி அமெரிக்கா சென்றிருந்த போது ஹிந்து கோயில்களில் யானைகள் துன்புறுத்தப்படுவதாகவும் அவற்றை விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் சேவ் எலிபன்ஸ் எனும் அமைப்பு கோஷமிட்டது கடைசியில் அவர்கள் யார் என்று ஆராய்ந்ததில் அவர்கள் அத்தனை பேர் கிறிஸ்தவ மிஷினரி பின்னணி கொண்டவர்கள் என்பது அம்பலமானது தந்தத்துக்காக யானைகள் வேட்டையாடப்படுவதற்கு எதிராக ஒருபோதும் குரல் கொடுத்துராத சேவ் எலிபன்ஸ் இயக்கம் கோயில்களில் யானை துன்புறுத்தப்படுவதாக கூறி போராட்டம் நடத்தியது அவர்களது உள்நோக்கம் ஹிந்து கோயில்களின் நடைமுறைகளில் மூக்கை நுழைப்பது இது போன்ற இயக்கங்களை சேர்ந்தவர்கள் இந்தியாவில் காசு வாங்கி கொண்டு ஊர்வலத்தில் கோஷமிட்டு செல்பவர்களைப் போல சோரசிடமிருந்து பணம் பெற்றுக் கொண்டு மோடிக்கு எதிராக கூவி விட்டு செல்வார்கள் இவர்களை நாமே பொருட்படுத்துவதில்லை மோடி எப்படி பொருட்படுத்துவார் அமெரிக்க நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக் கொண்டு வரும் இருபத்தி நாலு இருபத்தைந்து தேதிகளில் எகிப்து நாட்டில் முதன்முறையாக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளுகிறார் மோடி எகிப்து அதிபர் அப்துல் ஃபட்டா எல் சிசி அழைப்பின் பேரில் பிரதமர் மோடி மேற்கொள்ளுகிற அரசுமுறை பயணம் இது எகிப்து தலைநகர் கெய்ரோவில் அதிபர் எல் சிசியுடன் அவர் இருதரப்பு உறவை வலுப்படுத்துவது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார் எகிப்து வாழ் இந்தியர்களையும் சந்தித்து பேச உள்ளார் எகிப்து அதிபர் அல் சிசி கடந்த ஜனவரி மாதம் இந்தியா வந்திருந்த போது இருதரப்பு இராணுவ உறவை மேலும் வலுப்படுத்த ஒப்புக்கொண்டிருந்தார் எனவே அவருடன் மோடி நடத்துகிற பேச்சுவார்த்தையில் இராணுவ ஒத்துழைப்பு முக்கிய இடம்பெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எனவே மோடியின் இருநாட்டு விஜயம் பாதுகாப்பு கோணத்திலும் புவிசார் அரசியல் சார்ந்து மிக முக்கியமானது சீனாவுடன் பாகிஸ்தான் நெருங்கும் நிலையில் அமெரிக்காவுடன் இந்தியா நெருங்குவதை மோடியின் பயணம் உறுதிப்படுத்தும் சீனாவுக்கு எதிரான சமநிலையை தெற்காசியாவில் நிறுவ மோடியின் பயணம் பயன்படும் இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு இந்தியாவை மேலும் நெருக்கமாக்க மோடியின் எகிப்து பயணம் உதவும் நன்றி வணக்கம் கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம்